ஏமா இந்த அண்ணனுக்கு என்னாச்சு என்னடா சொல்ற அவர் என்னெல்லாம் காரியம் பண்றாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அவரை மாதிரி பெரிய இன்ஜினியர் இல்லைன்னாலும் எனக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கு கண்ட இடத்துல பொண்ணுங்களை கூட்டிட்டு சுத்துறாருன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க என்ன நடந்துச்சு அதெல்லாம் அவர்கிட்டே கேளுங்க பார்க்கு பீச்சுன்னு கண்ட இடத்துல கண்ட பொண்ணு கூட சுத்திட்டு இருக்காரு அதுக்கு என்ன என்னடா பண்ண சொல்ற கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொன்னா புரிஞ்சுக்குவேன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு மாதிரி நடிக்கிறாரு வெளியில வேற மாதிரி நடிக்கிறாரு நீங்க எல்லாரும் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னா அதுவும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாரு நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இப்படி பேசுற நான் சொன்னதா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா யாருக்கும் தெரியாம முதல்ல காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் டைவர்ஸும் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அதே பொண்ணு கூட சுத்திட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் நல்லாவா இருக்கு நான் விஜய போய் தனியா பாக்குறதுலயும் பேசுறதுலயும் உங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு அவமானம் ஏற்பட்டு போகுது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பேசிக்கிறது ஒரு மன்னிக்க முடியாத குற்றமா இது ஒண்ணு ஆணும் பெண்ணும் இல்லையே பழைய கணவன் மனைவியாச்சே எதிர்ச்சியா பார்த்து ஹலோ சொல்றது வேற பார்க்கு பீச்சு பிஜு ஒரு காலத்துல எனக்கு மனைவியா இருந்தவ அத நீ மறந்துடா எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு நாலு வருஷமா இந்த வீட்டுல நடத்தின நாடகமா ஞாபகம் இருக்கு ரெண்டு பேரும் மனப்பூர்வமாதான ஒருத்தர் ஒருத்தர் வீட்டு பிரிஞ்சிக்க இப்ப ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சுத்துறீங்க உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு ஆமா எனக்கு பைத்தியம் தான் அப்போ பைத்தியகார ஹாஸ்பிட்டல் போங்க அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கு ராகவா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா தான் உங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம்னா நான் that the parties cannot live together happily this court finds that the parties cannot live happily this court finds that the parties cannot live together happily and live the matrimonial life peacefully hence the court decrees the divorce under section 13 clause 3 of the hindu marriage act adu motto lama ungloda kolandikku ammavoda aravanappa thevapadra vayasengiradanaala உங்களோட குழந்தைக்கு பத்து வயசு ஆகிற வரைக்கும் அம்மாவான விஜயலட்சுமி கிட்ட தான் குழந்தை இருக்கணும்னு இந்த கோர்ட் தீர்ப்பளிக்குது முடிஞ்சு போச்சு அது மட்டும் இல்ல 
பெரிய சம்மதமான நேத்து நான் உங்ககிட்ட மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டேன் அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லாம இப்ப வந்து இப்போ என்னங்க <laughs> <laughs> நிறைவேற்றது <laughs> உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்ச அப்புறம் தான் சஞ்சயோட கல்யாணம்னு அம்மா சொல்றாங்க சஞ்சய கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் சொல்லலையே இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி எஸ்கேப் ஆகுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனா பிராக்டிக்கலா இருக்கிறது தான் கஷ்டம் பரவாயில்லையே அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க முதல்ல என்ன பண்ணிக்கங்க வயசு ஏறிட்டே போகுது இல்ல நாம இப்ப இங்க வந்தது என்ன பத்தி பேசுறதுக்கு இல்ல உங்ககிட்ட பேசுறது டோட்டல் டைம் வேஸ்ட் அப்புறம் நேற்று ராத்திரி தூங்கும் போது எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது தண்ணி அடிச்சுட்டு மல்லாக்க வேண்டும் கேட்டா வேற என்ன வரும் ஏய் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல உங்க அம்மா உனக்காக ஒரு பொண்ணு பார்க்கணும்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஸ்பார்க்ல உருவான கனவு தாண்டா அது முதல்ல உங்க பிரசங்கத்தை நிறுத்திட்டு இங்க எதுக்காக நீங்க வந்தீங்கிறத சொல்லுங்க எனக்கு இங்க நிறைய வேலை இருக்கு டேய் உனக்கு ஏத்த ஒரு பொண்ணை நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன்டா ஓ கேரக்டருக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு பொண்ணு நம்ம ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற அஞ்சலி அதுக்கே அண்டா இப்படி பாக்குற அவ ஒரு நல்ல பொண்ணாச்சேன்னு அன்னைக்கு அவரு பாண்டிச்சேரியில ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னாருல்ல அவங்க சம்மதம் சொல்லிட்டாங்களா நீ ஒரு தடவை அந்த பொண்ண போய் பாத்துட்டு வந்துரு இத தவிர பேசறதுக்கு உங்களுக்கு வேற எதுவுமே இல்லையா இல்ல இப்ப இதுதான் எனக்கு முக்கியம் விஜிக்கு கல்யாண ஏற்பாடு நடக்கிறதா கேள்விப்பட்ட நீ மாத்திர ஏன்பா எப்படி அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நீயும் உன் தம்பியும் அங்க போய் பாப்பீங்கன்னு உன் மாமா கிட்ட சொல்லி எது எப்படி இருந்தாலும் நீ பொண்ண போய் பாத்துட்டு வா மத்ததெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்ன ராகபா ஒண்ணும் பேசாம இருக்க யோசிச்சு பாக்குற யோசிக்க வேண்டாம் கண்டிப்பா போறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு சரியா வராதுங்க அம்மா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க வாழ வேண்டியது நான் தானே பொண்ணை போய் ஒரு வாட்டி பாக்குறதுல என்னடா தப்பு அட்லீஸ்ட் உங்க மாமாவுக்காகவாவது ஒரு வாட்டி போய் பாத்துட்டு வா நாலஞ்சு <laughs> 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 ஏய் அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் இந்த கல்யாணத்தை நம்ம நடத்துவோம் வீணா யாரையும் வற்புறுத்த போறது இல்லை அப்புறம் ஏன் யோசிக்கிற சரி இப்படி செய்வோம் நீ எதுவும் தெரியாத மாதிரி வாயை மூடிக்கிட்டு சும்மாரு நான் முதல்ல போய் அந்த பொண்ணுகிட்ட பேசி பார்க்கறேன் பிடிச்சா ஓகே சொல்லிட்டேன் இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்போம் ஏன்னா மாட்டி விட்டாதான் உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் போல இருக்கு உன்னை வாயை மூடிக்கிட்டு தானே உட்கார சொன்னேன் எதுவும் பேசாத அஞ்சலி இப்ப கேபின்ல தனியா இருக்கா நான் போய் பேசிட்டு வரேன் என்ன தெரியுமா 
என்ன மாதிரி வளவளன்னு பேசுறவங்கள பார்த்தா எல்லாருமே பயந்து ஓடிடுவாங்கம்மா அப்புறம் நான் இப்ப வந்தது சீரியஸா ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேச என்ன நான் கொடுத்த ஸ்கெட்ச்ல ஏதாவது பிரச்சனையா எம்டி ஏதாவது சொன்னாரா அதெல்லாம் அவர் ஒண்ணும் சொல்லமா நான் உன் லைஃப பத்தி பேச வந்திருக்கேன் நம்ம ராகவன் சார பத்தி நீ என்னமா நினைக்கிற என்னன்னா திடீர்னு இப்படி கேக்குறீங்க சும்மா சொல்லு உன் ஒபினியன் தான் என்ன அது வந்து ராகவன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர்னு எனக்கு தோணுதுனா அப்படியா அப்ப நான் சொல்ல போற இந்த விஷயத்தை நல்லா யோசிச்சு பார்த்து ஒரு பதில் சொல்லு 